السلام علیکم خواتین و حضرات عید سے کچھ روز قبل پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا جس نے کوئٹہ پارا چنار اور کراچی کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی جسے پورا پاکستان سوگ میں ڈوب گیا لیکن سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تمام اٹیکس بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی دوسری اعترافی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پیش آئے جس میں اس نے واضح طور پر یہ بتایا کہ کس طرح بھارت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اور کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت ملوث ہے لیکن خیر اس چیز کو تھوڑی دیر سائڈ پر رکھتے ہیں اور پارا چنار انسیڈنٹ کی جانب آتے ہیں پارا چنار کورم ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے جو کوہاٹ سے دو سو کلو میٹر کے فاصلے پر افغانستان کی سرحد پر واقع ہے وہاں عید سے کچھ روز قبل دو دھماکے ہوئے جس پر چیف آف آرمی سٹاف کے علاوہ کسی حکمران کی جانب سے نہ کوئی بیان دیا گیا اور نہ ہی وہاں کا کوئی وزٹ کیا گیا جس پر فاٹا کی عوام نے ایک پرامن احتجاج جاری رکھا اس سارے معاملے میں ملک دشمن عناصر نے بہت سی افواہیں اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی سب سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ اب مظاہرین پر فائرنگ کی گئی ہے دشمن کو لگتا تھا کہ شاید اس چیز سے وہ مزید انتشار پھیلا سکتا ہے لیکن اس بات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا انتشار پھیلانے کی ناکام کوشش کے بعد دشمن نے اس سے بھی کاری ضرب لگانے کی کوشش کی اور اس سارے معاملے کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سارے معاملے کو شیعہ برادری کے خلاف ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے جبکہ البتہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان میں ہر مذہب اور ہر فرقہ دہشت گردی سے یکساں طور پر متاثر ہو چکا ہے اور دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے جو دشمن ہمیں دہشت گردی کے ذریعے شکست نہیں دے سکا وہ اب ہمیں فرقہ واریت کے ذریعے کمزور کرنا چاہتا ہے میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ پارا چنار میں ہونے والی تمام شہادتوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ تمام پاکستانی ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والا ہر فرد خواہ وہ شیعہ ہو سنی ہو یا اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تمام پاکستانی قوم اس کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے پاکستان زندہ باد